ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്ച്ചോറാണ് നെയ്ച്ചോറ് എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡല് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പത്ത് കിലോ നെയ്ച്ചോറാണ് അതിന് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയ്ച്ചോറാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അരി അളന്നെടുക്കുക അളന്നെടുത്തിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാനത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് അതിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു പത്ത് കപ്പുകളെ അരി എനിക്കുണ്ട് പത്ത് കിലോ അരി കിട്ടിയതിൽ അതിൽ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വേറെ എടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളച്ച ആ തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കണം അരി കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിനേക്കിടെ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള തോതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് കിലോ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ഡാൽഡ ഒഴിക്കുകയാണ് ഡാൽഡ ഒരു ഞാനൊരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാൽഡയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇത് എഴുന്നൂറ്റ അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാൽഡ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഡാൽഡ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാക്കിലോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡാൽഡ നല്ല ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പെട്ടെന്നാവും ഇത്രയൊന്ന് ചൂടാവും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കാക്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ട് നിളക്കി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നിളക്കി അത് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു കാക്കിലോ മുന്തിരി ആടിയുണ്ട് മുന്തിരി ഇട്ട അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം മുന്തിരിക്ക് നമുക്ക് വളരെ കുറെ ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രം കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്നാവും അപ്പം അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കത് എടുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം മുന്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് എല്ലാം കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് അത് ഏലക്ക പട്ട കറാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരി ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി അളന്ന് വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് അരി അതിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം 
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള തോതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് കപ്പാണ് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യം കുറച്ച് സവോള ഇട്ടുണ്ട് സവോളിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി എനിക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം കോൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടാണ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ചോറ് കറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പശു നയ്യാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത അണ്ടിമുന്തിരി മിക്സ് ചെയ്യാം തീയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ പൊട്ടിക്കാം എങ്ങനെ വിരിക്കും
അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്താ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ